వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ పట్టణంలోని మూడు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి ప్రతిరోజు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నట్లు మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బి వి రమణ పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ నిబంధనలను కంటైన్మెంట్ జోన్లలోని ప్రజలు విధిగా పాటించాలన్నారు విధిగా మాస్క్ ధరించాలని సమూహంగా ఏర్పడరాదని స్పష్టం చేశారు అదేవిధంగా తరచూ సబ్బుతో చేతులు శుభ్రపరచుకోవాలని కోరారు మరి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏదైతే గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నామో ఆ సేఫ్ జోన్ నుంచి కొద్దిగా బయట వచ్చాం కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఏదైతే ప్రభుత్వం వారు కానీ మన శాసనసభ్యులు వారు అయితే ఏదైతే నిర్దేశించారో ఆ నిర్దేశం ప్రకారము ఎవరు కూడా లాక్డౌన్ పీరియడ్లో బయటకు రావద్దండి ఎవరైనా వచ్చినా కూడా కంపల్సరీగా మాస్క్ వేసుకోవాలి అట్లానే ఇక్కడ కూడా గుమికుడు ఉన్న ప్రదేశాలు ఇటు పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదండి తరచూ చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే మనకి కరోనా అనేది రాదు కాబట్టి ప్రజలందరూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలను పాటిస్తూ మరి జనాల పురపాలక సంఘాన్ని మళ్ళీ గ్రీన్ జోన్ తీసుకొద్దామండి దానికి మీ సహకారాన్ని మేము కోరుతున్నాం సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ శారద సర్వీస్ సొసైటీ సేవలు అభినందనీయమని ఐఎంఏ తెనాలి శాఖ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ భీమవరపు సాంబిరెడ్డి కొనియాడారు స్థానిక బోస్ రోడ్లోని ఐఎంఏ హాల్లో శుక్రవారం సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో వైద్యులకు కరోనా రక్షణ పరికరాలు పంపిణీ నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ ఈఎస్ ఆర్కే ప్రసాద్ డాక్టర్ శారద తదితరులు ఉన్నారు శారద సర్వీస్ సొసైటీ తరఫు నుంచి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ముందుకు వచ్చారు ఆ కార్యక్రమం ఏంటంటే ముఖ్య ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ దశలో ఇప్పుడు మేమేం చేయబోతున్నాము అన్ని హాస్పిటల్స్ తెరుస్తున్నాము అందరినీ డాక్టర్లని నాన్ కోవిడ్ అని అనుకున్నాడని చూస్తున్నాం కానీ ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు నిజ నిజంగా నేను మేము నాన్ కోవిడ్ అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు నాన్ కోవిడ్ ఒక తెలీదు కనుక కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మిగతా సమాజానికి అంటుకోకుండా ఉండడం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల కోసం మేడం ఒక మంచి కార్యక్రమంతో ముందుకు వచ్చారు దీంట్లో రెండు భా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి డాక్టర్లకు ప్రొటెక్షన్ ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్నది డాక్టర్ల ప్రొటెక్షన్ కంటిన్యూస్గా పెట్టుకుని ఉంటారు రెండోది పేషెంట్లకు కూడా జాగ్రత్త కోసం ఈ ఈ షీల్డ్ని పేషెంట్లకు ఇస్తాం అన్ని తనాలు హాస్పిటల్స్ అందరికీ మేడం సహకారంతో అంద అందరికీ ఇస్తున్నాం రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు అనైతిక చర్య అని పట్టణం బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు మేడిపోయిన గంగా యాదవ్ ఆరోపించారు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పెంపు చేసిన విద్యుత్ ఛార్జీల మోతను నిరసిస్తూ శుక్రవారం బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నేతల నివాసాలను నిరసన దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా పట్టణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు మేడిపోయిన గంగా యాదవ్ ఆయన నివాసంలో దీక్ష చేపట్టి మాట్లాడారు కార్యక్రమంలో బీసీ నేతలు కరేటి లక్ష్మీనారాయణ వెంకటేశ్వరరావు బీష్ప పాములు రమణ జస్వంత్ గౌతమ్ తదితరులు ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీల్ని పెంచడం చాలా అన్యాయం దీన్ని మా బీసీ సంక్షేమ సంఘం తరఫున దీన్ని ఖండిస్తున్నాం బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎంతోమంది ఏ రోజు చేతి వృత్తులు చేసుకుని బతికే ప్రతి ఒక్కరు మరి బిల్లును కట్టాలంటే పెన్షన్ ఛార్జీలు కట్టాలంటే కట్టలేకపోతున్నారు అందుకని ఈ ప్రభుత్వం ఎమ్మటే పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీల్ని ఎమ్మటే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రభుత్వం వారు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం చాలా హేయమైన విషయం దీన్ని ప్రభుత్వం వారు గమనించి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీల్ని కనీసంలో కనీసంగా తగ్గించాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం లాక్డౌన్ సడలింపులు ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు విజ్ఞతతో పాటించాలని వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థలకు సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాస్ దినేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పట్టణంలో మూడు కంటైన్మెంట్ జోన్లు కొనసాగుతున్నాయని వీటిలో ఎటువంటి వ్యాపార కార్యకలాపాలకు అనుమతి లేదన్నారు అదేవిధంగా బఫర్ జోన్లలో ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పది గంటల వరకు నిత్యావసరాల వస్తువులు అమ్మే దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చన్నారు పది గంటల తర్వాత ప్రజలు ఆ ప్రాంతం నుండి బయటకు రావద్దని కోరారు అదేవిధంగా వస్త్ర దుకాణాలు బంగారు నగల షాపులు చెప్పుల షాపులు తెరిచేందుకు అనుమతి లేదని వెల్లడించారు హోటళ్లు రెస్టారెంట్లు డోర్ డెలివరీకి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చినట్లు స్పష్టం చేశారు సినిమా థియేటర్లు షాపింగ్ మాల్స్ వంటివి ఓపెన్ చేయరాదని వెల్లడించారు ప్రతి షాపు వద్ద కరోనా జాగ్రత్తలు తెలిపే డిస్ప్లే బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని సామాజిక దూరం పాటించాలని ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా మాస్క్ ధరించాలని శానిటైజేషన్ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలని వివరించారు మన లాక్డౌన్లో లాక్డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ జీరోలో సడలింపులు చేయడం జరిగింది తెనాలి ప్రాంతంలో మనం చూసినట్లయితే మనకి మూడు కంటైన్మెంట్స్ జోన్స్ కింద 
పాజిటివ్ కేసెస్ రావడం జరిగింది ఏవైతే వార్డ్స్ కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో ఉన్నాయో ఆ వార్డ్స్లో ఎటువంటి షాప్స్ కానీ ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ కానీ పర్మిషన్ ఉండదు సో ఇప్పుడు మేము చెప్పే కొన్ని సడలింపులు లేకపోతే ఇచ్చే వచ్చే రిలాక్సేషన్స్ ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్కి బఫర్ జోన్కి అప్లికబుల్ కావు మనకి గార్మెంట్ షాప్స్ టెక్స్టైల్ షాప్స్ అంటే టెక్స్టైల్ అండ్ రెడీమేడ్ షాప్స్ జ్యువెలరీ షాప్స్ బంగారం కొట్లు అలాగే ఫుట్వేర్ చెప్పుల్ కొట్లు సో ఈ త్రీ షాప్స్కి పర్మిషన్ లేదు సో వీటిల్లో ఈ షాప్స్ కాకుండా మిగిలిన ప్రతి షాప్ మిగిలిన డిఫరెంట్ ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ షాప్స్ మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ వరకు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి షాప్ ముందు కోవిడ్ ప్రికాషన్ బోర్డు ఒకటి డిస్ప్లే చేయాలి ఆ కోవిడ్ ప్రికాషన్ బోర్డులో ఇలా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలని చెప్పి శానిటైజేషన్ చేసుకోవాలని చెప్పి మాస్క్ వేసుకోవాలని చెప్పి ఫైవ్ మెంబర్స్ మించి క్యూలో ఉండరాదని చెప్పి ప్రతి షాప్ ముందు ఈ కోవిడ్ ప్రికాషన్ బోర్డు పెట్టాలి ఈ ప్రికాషన్ బోర్డు పెట్టకపోతే మాత్రం అగైన్ ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్ని ఆ షాప్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ని రెస్పాన్సిబుల్ చేయడం జరుగుతుంది ట్యాక్సీస్ మనకు తిరగడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు సో ప్యాసింజర్ అంటే ఒక డ్రైవర్ అండ్ ఇద్దరు ప్యాసింజర్స్ ప్రతి కార్లోని వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే సైకిల్ రిక్షాస్ అండ్ ఆటోస్ మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్యాసింజ్ ఇద్దరు ప్యాసింజర్స్ అండ్ ఒక డ్రైవర్కి పర్మిషన్ ఉంది మనకి సినిమా హాల్స్ కానీ షాపింగ్ హాల్స్ కానీ జిమ్నాసియమ్స్ కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి ఎలో చేయబడవు థియేటర్స్ బార్స్ ఆడిటోరియమ్స్ అసెంబ్లీ హాల్స్ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఓపెన్ చేయబడవు మనకి స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే స్టేడియమ్స్ ఇవి మాత్రం స్పెక్టేటర్స్ లేకుండా జనాలు వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు ప్రజలందరూ వెళ్ళి కూడా ఆడుకోవచ్చు అండ్ ఆల్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ కిచెన్ మాత్రం ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళు డోర్ డెలివరీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని జనాలు ప్రజలందరూ కానీ షాప్ యజమానులందరూ కూడా ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను బికాస్ ఒకవేళ ఫాలో అవ్వకపోతే అది ఒక క్రిమినల్ అఫెన్స్ అవుతుంది మనకి సో డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం మీ మీద చట్టపరమైన యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది సో ప్రజలందరూ కూడా ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్నీ పాటిస్తారని చెప్పి కోరుతున్నాను కరోనా కష్టకాలంలో పేదలకు అండగా ఉంటున్న టీడీపీ శ్రేణుల దాతృత్వం అభినందనీయమని టీడీపీ నాయకురాలు జట్టి రేణుక కొనియాడారు స్థానిక ముప్పై రెండు వార్డులో టీడీపీ నాయకులు బట్టు రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో పేద ముస్లిం మహిళలకు రంజాన్ సందర్భంగా చీరల పంపిణీ చేపట్టారు ముఖ్య అతిథిగా జట్టి రేణుక పాల్గొని వీటిని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా దాతల సేవా నిరతిని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో కొత్తపల్లి రాజకుమారి మహమ్మద్ ఖాన్ షేక్ రసూల్ ఆసిఫ్ షరీఫ్ ఖాన్ గౌస్ ఏసు కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ఇక్కడ ముప్పై రెండో వార్డు రామకృష్ణ గారి చేత ఇక్కడ ముస్లిం సోదరి మండలికి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ప్రోత్సాహంతో మా తెలుగుదేశ కార్యకర్తలందరూ ప్రతి చోట ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో అందరికీ సాయం చేసే ఉద్దేశంతో ప్రతి అడుగు ముందుకు వేస్తూ వెళ్తున్నారండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి రంజాన్ కా మాసంలో బయటకు వెళ్ళి చీరలు కొనుక్కోవాలన్నా పండగ మాసంలో చీరలు కొనుక్కోవాలంటే పాపం కొద్దిగా ఇబ్బంది తిండికే జరగని రోజుల్లో కొంచెం బట్టలు కొనుక్కోవాలంటే పండగకి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండే సమయంలో రామకృష్ణ గారు ఇలాంటి మహత్కార్యాన్ని చేపడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సూచన మేరకు ఈ వార్డులో ఉన్న పేద ముస్లిములు నిరుత్సాహానికి లోరు కాకుండా వారు కూడా ధనవంతుల్లాగా ఈ పవిత్రమైన రంజాన్ పండుగని ఎంతో సంతోషంగా చేసుకోవాలి అనే ఒక దృక్పథంతో ఈ రోజున ముప్పై రెండో వార్డు పేద ముస్లిములందరికీ దాదాపు ఒక డెబ్బై మందికి చీరలు పంపిణీ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కరోనా విపత్తు సమయంలో ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడుతున్న దాతల దాతృత్వం అభినందనీయం ఎమ్మెల్యే అనాబతిని శివకుమార్ ప్రశంస అగ్నిబాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే అనాబతిని శివకుమార్ వెల్లడి లాక్డౌన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇరవై ఎనిమిది బస్ సర్వీసులను తిప్పేందుకు ప్రణాళిక ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ గుంటూరు రీజనల్ మేనేజర్ రాఘవ కుమార్ వెల్లడి
സിറ്റി ന്യൂസ് ഇന്റർവ്യൂ സമാപ്തം നമസ്കാരം